ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആണിത് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് റെസിപ്പിയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ആറു മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് കിച്ചണിൽ കയറിയപ്പോൾ സാധാരണ മദ്രസ്സൊക്കെയുള്ള ദിവസം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കിച്ചണിൽ കയറും ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പത്തിരിയും തേങ്ങാപ്പാലും തയ്യാറാക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും പത്തിരിക്ക് താല്പര്യം കേട്ടോ പത്രിക്കുള്ള പൊടിയൊക്കെ വാട്ടിലെ ടൈമിലാണ് മഞ്ഞ എണീറ്റ് വരുന്നത് അവൾ എന്നെ കണ്ടതോട് കൂടി കുളിക്കാനായിട്ട് മാറി അങ്ങനെ ഈ ടൈമിൽ എണീറ്റ് വരുമ്പോൾ അവളെ ഒന്ന് കളിപ്പിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വേറൊരു പണിയും ചെയ്യാനായിക്കൂടെ അവൾ ഭയങ്കര കച്ചറിയായിരിക്കും അങ്ങനെ ആ ടൈമിൽ ഞാൻ പത്തിരി വാട്ടിലും കൊയ്ക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് പരത്താനായിട്ട് നിന്നു ഈ ടൈമിൽ മഞ്ഞനെ ഞാൻ പല്ലിയാക്കാനും ഇതിനൊക്കെ ആയിരുന്നുണ്ട് ബ്രഷ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലാന്നുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ പത്തിരി പരത്താനും ചുടാനൊക്കെ അവളുണ്ടാവും അവൾക്ക് കുഞ്ഞി പത്തിരി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ പണിയായിരിക്കും എന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ പത്തിരിയൊക്കെ ചുടൽ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കാനായിട്ടിരുന്നു മഞ്ഞൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കേട്ടോ ഞാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കല് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവളെ വയറ്റിൽ എന്ത് എത്തൂല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ട് എണീറ്റ് പോകും ഞാൻ വാരി കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പാത്രം ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നു രാവിലെ കുറേ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കഴുകാൻ അങ്ങനെ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തു പിന്നെ കിച്ചണൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി അങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നല്ല മഴയാണ് അപ്പോൾ മുറ്റടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അകത്തുള്ള ക്ലീനിങ്ങിനൊക്കെ നിന്നു ബെഡ്ഷീറ്റ് വിരിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിന്നു എൻ്റെ കൂടെ മഞ്ഞയുണ്ട് കേട്ടോ കൂടെ വിരിക്കാനും എല്ലാ പണിക്കും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടായിരിക്കും വലിക്കുക അങ്ങനെ വിരിച്ചിട്ടു ഈ ടൈമിൽ തന്നെയാണ് മീൻ മീനില്ല തീറ്റിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കും കയ്യത്തി ആയിട്ടേക്ക് മീനുകൾക്ക് തീറ്റയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നെ അടി അടിച്ചു വരാനായിട്ട് നിന്നു എൻ്റെ കൂടെ മഞ്ഞി ഒരു ചൂലായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവൾ ഞാൻ ഞാൻ അടി അങ്ങോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ അവൾ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ അതിന് വയക്ക് പറഞ്ഞതിന് അവൾ തെറ്റിപ്പോയി പിന്നെ ഞാൻ തുടക്കാൻ വേണ്ടി ശീലം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവളൊരു ശീലം എടുത്തപ്പോഴാണ് അവളെ മുഖക്കൊന്ന് ശരിയായത് അങ്ങനെ തുടയെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേക്കും കുട്ടിമാക്ക് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോയിനെ അറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ തൂവലൊക്കെ പറിച്ച് വെട്ടിയെടുത്തു എന്നിട്ട് ലഞ്ചിനുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് വന്നു നെയ്ച്ചോറും പെപ്പർ ചിക്കനാണെന്ന് തയ്യാറാക്കണമെന്ന് അതിലോട്ടുള്ള ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് തൊലിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മഞ്ഞയും ഒരു കത്തിയായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക് കുളിക്കാൻ കഴിയാത്തോണ്ട് നിരത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അവൾ കുളിച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാൻ എന്ത് പണിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു കൈ വെക്കാൻ അവളുണ്ടാവട്ടു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇനി നെയ്ച്ചോറ് വെക്കാനായിട്ട് നിന്നു ഒരു കുക്കറിലാണ് ഞാൻ വെച്ചെടുക്കുന്നത് അതിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തൊരു വലിയ ഉള്ളിയും ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഇട ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതൊന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ അതിലോട്ടുള്ള പട്ട ഏലക്കായ കറാമ്പൂ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റും കൂടി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതൊരു ഓപ്ഷനിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ക്യാരറ്റൊക്കെ ഇട്ടാണ് വെച്ച് വെക്കുന്നത് അതിലോട്ട് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു കൊടുത്ത് പിന്നെ അതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സിനുള്ള അരിയാണ് അഞ്ചര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതിലോട്ടുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് തിളക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ടുള്ള മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരി കൈകി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കുക്കർ അടച്ച് വെക്കുകയാണ് ഒരു വിസിലടിച്ചാൽ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചോറ് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ പെപ്പർ ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഒരു കടായി അടുപ്പ് വെച്ച് അതിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ടാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിലോട്ട്
പച്ചച്ചോ മാറിയതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളിക്ക് പകരം തൈരായാലും മതി ഞാനിവിടെ കുറച്ചൊന്ന് കായം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആണ് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നെയ്ച്ചോറ്റുക്കൊക്കെ കുറച്ചൊരു കായത്തിലായുള്ള ടേസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തൈരായിരിക്കും ഇതിലേറെ ടേസ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളകും ഒരു സ്പൂണ് ഗരം മസാല അര സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടി പെപ്പർ ചിക്കറിൽ ലാസ്റ്റും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നല്ല ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എരുവൊക്കെ കൂടും മക്കൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റാതെയാവും അങ്ങനെ അതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് ക്ലീനാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ചിക്കൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് അടച്ചു വെച്ചാൽ തന്നെ അതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തള വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ സ്ലിമ്മിലാക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അലക്കാനായിട്ട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി മഴ കാരണം ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും അലക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ബാക്കി മെഷീനിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഞാൻ ഇത് വന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ പോയേക്കും ഏകദേശം വേവൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറഞ്ഞൊരു കായം പോലെ ആവണമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും വറ്റിച്ചെടുക്കാത്തത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു സ്പൂണ് വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതും ഒരു സ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചതും ഒരു സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഒരു ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഏലക്കായ കുത്തിയിട്ടതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലി കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്നു പോയതാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം കേട്ടോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കണത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൂടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മോളും അനിയൻ്റെ ഒരു മോളും ഉണ്ട് അവരെ കാണുന്നില്ല എന്ന് കരുതി അവർ കയ്യിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ താളം കാട്ടുന്നുണ്ട് വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ഭക്ഷണം കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പാത്രം ഒക്കെ എഴുകി ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ അലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ തോരിടാൻ വേണ്ടി മുകളിലോട്ട് പോയി അങ്ങനെ തോരിടലൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനും മഞ്ഞൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ നേരം ഒന്ന് മയങ്ങി പോയി ഇങ്ങനെ ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എണീറ്റ് ഇവർക്കൊന്ന് ചായ വേണ്ട പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്നാൽ പായസം ആക്കാൻ കരുതി ചൊവ്വരി പായസം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചു ആദ്യം ചൊവ്വരി ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലോട്ട് പാല് ചേർത്തൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പാല് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോഴാണ് ഇതിലോട്ട് ഒരു ലേശം ഉപ്പും ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും ഏലക്കായ പൊടിച്ചതൊരു സ്പൂണും കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂണും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറുക്കി കുറുക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇവിടെ എല്ലാം മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാട്ടോ പായസം മഞ്ഞക്കൊക്കെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഗ്ലാസ്സോ ഇരുന്നിരിപ്പിൽ തന്നെ കഴിച്ചു പോകും പായസമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇനി ഇതൊന്ന് വറവിട്ടെടുക്കുക വേണ്ടത് നെയ്യിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് വറവിട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് ചൂടാറാനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴുള്ള കാഴ്ചകളാട്ട് അത് ഒന്ന് മായ ചോറിനപ്പോൾ പക്ഷികളൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്താ കാട്ട് കാട പിന്നെ മരം കുത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പക്ഷികളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ ഫുഡും തേടി വന്നതാണ് തെങ്കുയിൽ വേസ്റ്റ് ഇട്ടുകൊടുത്തത് കഴിക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു നാല് മണി വൈകുന്നേരം നാല് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് കോഴിക്കളെ വിടുക വിടാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു അങ്ങനെ അവരെയൊക്കെ വിട്ടു ഇനി കൂട്ടിൽ തന്നെ പ്രാവും അതിനെ ചാരിയിട്ട് ചെറിയൊരു കൂട്ടിൽ ചെറിയ കുരുവിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നേരത്താണ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അകത്തോട്ട് തന്നെ പോകുന്നു ഇപ്പോഴും മഴയുടെ ചെറിയ ചാനലുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഒന്നും ഫോട്ടോ എടുക്ക
എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനിയൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി കാണാം ബൈ ടേക്